news updates powered by Medex Medical Center Kuwait promises care for better today varshangalude paramparyavum vishwasthadeyumai bc money exchange kuwait namaskaram news updates lekku swagatham കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പുതിയ സർവീസ് പ്രഖ്യാപിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഈ മാസം മുപ്പത് മുതലുള്ള തിങ്കളാഴ്ചകളിലാണ് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്കും തിരിച്ചും ഐ എക്സ് വിമാനങ്ങൾ അധിക സർവീസ് നടത്തുക തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ പുലർച്ചെ നാല് നാൽപ്പതിന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് വിമാനം ഏഴ് നാൽപ്പതിന് കുവൈറ്റിൽ എത്തുകയും തിരിച്ച് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും എട്ട് നാൽപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട് വൈകിട്ട് നാലിന് കണ്ണൂരിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് പുതിയ സർവീസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ കുവൈറ്റ് കോഴിക്കോട് സെക്ടറിൽ നവംബർ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലെ സർവീസ് ശനിയാഴ്ചകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുമുണ്ട് പുതിയ ഓഫ് സീസൺ ഷെഡ്യൂളിൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കാൻ എക്സസ് ബാഗേജ് നിരക്കിൽ ഇളവും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്കുള്ള പത്ത് കിലോ അധിക ബാഗേജിന് ഒരു ദിനാർ മാത്രമാണ് ഈടാക്കുക പതിനഞ്ച് കിലോ അധിക ബാഗേജിന് പത്ത് ദിനാറാണ് ഈടാക്കുക ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഇളവുള്ളത് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് നിലവിൽ മുപ്പത് കിലോ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജും ഏഴ് കിലോ ക്യാബിൻ ബാഗേജുമാണ് കോംപ്ലിമെന്ററിയായി അനുവദിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കാർഷിക മന്ത്രാലയവുമായി ചേർന്ന് ട്രീ പ്ലാന്റേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു ഹവല്ലി അബ്രാജ് പാർക്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഐ സി എസ് കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടക്കമിട്ടത് ഐ സി എസ് കെ സയൻസ് ക്ലബിലെ നൂറ്റി അമ്പത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മരം നടീൽ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായത് കാർഷിക മന്ത്രാലയം വകുപ്പ് മേധാവി ഫാദിൽ ഹുസൈൻ കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള എഞ്ചിനീയർ തലാൽ സായിദ് അദേലിയ ഹെൽത്ത് സിറ്റി മേധാവി സൊലാ ഹൽ സെയ്ഫ് അദേലിയ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ജനറൽ ഡയറക്ടർ ഖാലിദ് അൽ ഖന്ദരി അദേലിയ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപമേധാവി ഹമദ് അൽ സലാമ സോഷ്യൽ സർവീസ് കൌൺസിൽ മേധാവി മുസൈദ് മുദാഹക്ക എന്നിവരും കുവൈറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ചെടികളെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷി മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി പാർക്കും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായുള്ള ക്ലീനിംഗ് ഡ്രൈവിലും വിദ്യാർത്ഥികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ വിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ സാരാംശങ്ങളും അധ്യാപനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോഴാണ് ഖുറാൻ വിളക്കും വെളിച്ചവുമാകുന്നതെന്ന് ഉസ്താദ് ബഷീർ മുഹിയുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് കുവൈത്ത് ഗോൾഡൻ ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഖുറാൻ വിളക്കും വെളിച്ചവും എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിച്ച ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സെഷനിൽ ചോരയിൽ കുതിർന്ന ഫലസ്തീൻ എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ മഞ്ചേരി പ്രഭാഷണം നടത്തി അൽ നജാബ് ചാരിറ്റി സൊസൈറ്റി മാനേജർ ഷെയ്ഖ് മുസ്തഫ അറഫ ഖുർആനെ കുറിച്ചും ഫലസ്തീൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ത്വാലിബ് മുസല്ലം ഫലസ്തീനെ കുറിച്ചും പ്രഭാഷണം നടത്തി മസ്ജിദുൽ കബീർ റോയൽ ടെൻജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കെ ഐ ജി പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഷെരീഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ ഗഫൂർ ഫലസ്തീൻ കവിത ആലപിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീർ ഹുസൈൻ തുവൂർ ട്രഷർ എൻ പി അബ്ദുൾ റസാഖ് അൻവർ സയ്യിദ് ഡോക്ടർ അമീർ അഹമ്മദ് ഐവ പ്രസിഡന്റ് മെഹബൂബ അനീസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദൌലത്ത് ഇഖ്ബാൽ യൂത്ത് ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മെഹനാസ് മുസ്തഫ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിജിൽ ഖാൻ എന്നിവരും വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളും പൌരപ്രമുഖരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് ഹമീദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു അനീസ് അബ്ദുൽ സലാം ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തി കൺവീനർ നിയാസ് ഇസ്ലാഹി നന്ദി പ്രകടനം നടത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ബിബ്ജിയോർ കേരള ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് കെ ഐ ജി കുവൈത്ത് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ഖുറാൻ സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കിയ ഇസ്ലാമിക പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയും വിളിച്ചോതുന്ന പ്രദർശനം കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബർ ഇരുപത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ മസ്ജിദുൽ കബീർ റോയൽ ടെന്റിലായിരുന്നു പ്രദർശനം എഴുപത്തി അഞ്ചോളം സ്റ്റാളുകളിലായാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യവിരുന്ന്
പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ സംഘർഷത്തിന്റെ വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അടയാളങ്ങൾ യുദ്ധം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ദയനീയ ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി സന്ദർശകർക്ക് സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള അവസരവും സംഘാടകർ ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിബ്ജിയോർ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് കരുത്തും പ്രതിസന്ധികളിൽ കൂടുതൽ ആർജവവും ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് വിശ്വാസമെന്ന് കേരള നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ കെ എൻ എം മർക്കസുദ്ദ ഔവ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ജാബിർ അമാനി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജീവിത പരീക്ഷണങ്ങളിലും സാമൂഹിക ദുരന്തങ്ങളിലും അസ്വസ്ഥതയും ആശങ്കയും വിശ്വാസിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ കേന്ദ്ര ദാവാ വിങ് സെലക്ടീവ് പ്രവർത്തകർക്കായി കബ്ദിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലീഡ് ദാവ ട്രെയിനിങ് സംഗമത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഗമത്തിൽ ഐ ഐ സി പ്രസിഡന്റ് യൂനിസ് സലീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാലു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന സംഗമം പ്രവർത്തകർക്ക് ആവേശവും കരുത്തും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ദാവ സെക്രട്ടറി ഷാനി പേരാമ്പ്ര സ്വാഗതവും മനാഫ് മാത്തോട്ടം നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഇമ്രാൻ സാദിന്റെ കിരാഹത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് വിശ്വമാനവിതയ്ക്ക് വേദ വെളിച്ചം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി അവസാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന പത്താം മുജാഹിദ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിനിങ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിജിയോ വിജയദശമി പ്രമാണിച്ച് നാളെ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു അടിയന്തര കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല പാസ്പോർട്ട് കോൺസുലാർ അറ്റസ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ബി എൽ എസ് ഔട്ട്സോഴ്സ് കേന്ദ്രങ്ങൾ പതിവ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു പലസ്തീൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആഘോഷ പരിപാടികൾ നിർത്തിവെക്കാനുള്ള കുവൈറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെയും നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഗുൽമോഹർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് മെഗാ സാംസ്കാരിക മേള മാറ്റിവെച്ചതായി കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കലാ കുവൈറ്റ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പരിപാടിയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നതായും പുതിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണെന്നും കലാ കുവൈറ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു ഇതോടുകൂടി ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി